नमस्कार मी तन्मयी मेंदळे दिनमान न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे आम्ही आपल्यासाठी घेऊन येतो खास पुणे आणि पिंपरीतली वित्तम बातमी एक नजर हेडलाईन्स वर पिंपरी चिंचवड मध्ये महापौर कोण होणार यावर रंगली चर्चा पिंपरी चिंचवड शहरात गुरुवारी पाणी पुरवठा राहणार बंद शिवसेनेने विरोधकांना सोबत घेऊन दुसरी चूल मांडणं म्हणजे जनादेशाचा अपमान अमर सागळे अभियंता ते अभिनेता एक नवीन मार्ग ही वेब सिरीज होणार चौदा नोव्हेंबर पासून सर्वत्र प्रदर्शित राज्य सरकारने सत्तावीस महापालिकांच्या महापौरांना विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे दिलेली तीन महिन्यांची मुदतवाढ एकवीस नोव्हेंबरला संपत आहे पिंपरीच्या महापौर पदासाठी कोणते आरक्षण पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे महापौर पदाचा अडीच वर्षाचा कार्यकाल चौदा सप्टेंबर एकोणीस रोजी संपुष्टात आला होता परंतु विधानसभा निवडणुकीमुळे महापौरांना मुदतवाढ देण्यात आली होती राज्य शासनाने बावीस ऑगस्ट रोजी अध्यादेश काढून महापौरांना दिलेली तीन महिन्यांची मुदतवाढ एकवीस नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे दरम्यान पिंपरी महापालिकेचे आता केवळ अनुसूचित जाती एस सीचे आरक्षण राहिले आहे त्यामुळे महापौर पदासाठी एस सीचे आरक्षण पडावे यासाठी या प्रवर्गातील नगरसेवकांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत त्यामुळे त्यामध्ये काही सदस्य नेमण्याचा विषय होता तर त्या ठिकाणी विरोधकांनी विरोध केला विरोध करायचा तर त्यांनी त्यांची बाजू मांडणं अपेक्षित होतं त्या सभागृहामध्ये त्यांनी बोलताना जो काही त्यांना विरोध करायचा त्यांनी करायचा होता त्या ठिकाणी परंतु ते चुकीच्या पद्धतीने विरोध करून सभागृहात गैरवर्तन करून विरोध केला जात नाही त्यामुळे त्यांनी ज्या पद्धतीने विरोध केलेला आहे त्या विरोधाला विरोधामध्ये काही तथ्य नाही जो विरोध त्यांना करायचा आहे त्यांनी पुराव्यानिशी करावा आम्ही स्वीकारायला तयार आहोत परंतु अभ्यासपूर्वक विरोध असावा कोणी काही फोनवर बोलेल काही करेल ते तुम्ही या ठिकाणी मांडणार आणि या आत्ताच मांडून काय विषय परंतु भविष्यामध्ये ह्या अशा गोष्टींनी पातळी सोडून कोणते विषय त्या अशा सभागृहात सभागृहामध्ये होऊ नये त्यामुळे त्यांना आपण कागदोपत्री किंवा पुराव्यानिशी बोलावं अशी वारंवार विनंती करून देखील त्या ठिकाणी त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने विरोध केला त्यामुळं त्या ठिकाणी त्या सभागृहाचा देखील अवमान विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी आणि विरोधी पक्षनेत्यांनी देखील केलेला आहे पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या रावेत येथील अशुद्ध जल उपसा केंद्रातील विद्युत विषयक देखभाल दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी गुरुवारी शहरातील सायंकाळचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे तसेच शुक्रवारी विस्कळीत पाणीपुरवठा होणार आहे सेक्टर तेवीस निगडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रातील विद्युत पुरवठा विषयक आणि पाणीपुरवठा विषयक नियमित देखभाल दुरुस्तीची आवश्यक कामे करणे आणि शहरातील पाणी वितरण व्यवस्थेतील दुरुस्तीचे कामे हाती घेणे आवश्यक असल्यामुळे पाणीपुरवठा यंत्रणा बंद राहणार आहे त्यामुळे गुरुवारी होणारा सकाळचा पाणीपुरवठा करण्यात येईल त्यानंतर दुरुस्तीच्या कामामुळे शहरातील सर्व भागाचा सायंकाळचा पाणीपुरवठा होणार नाही राज्याच्या सध्याच्या राजकीय गोंधळात सध्या जोरदार चर्चेला उदाहरण आहे अशातच भाजपा खासदार अमर साबळे यांनी शिवसेनेला निशाणा साधला आहे भाजपाने सत्ता स्थापन न करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस मिळून सरकार स्थापन करणार असल्याची चर्चा सध्या जोरदार सुरू आहे अशातच भाजपाचे खासदार अमर साबळे यांनी शिवसेनेवर निशाणा साधत शिवसेना जनादेशांचा अपमान करत आहे मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच असा हट्ट त्यांनी पकडलाय म्हणून सध्याची परिस्थिती गंभीर निर्माण झाली महाराष्ट्रातील जनता जनतेने महायुतीला जनादेश दिलेला आहे ही निवडणूक पूर्व युती असल्यामुळे जो जनादेश दिला दिलेला आहे तो महायुतीला दिलेला आहे त्यामुळे महायुतीचं सरकार स्थापन न होता शिवसेनेने दुसरी चूल मांडणं आणि ज्यांच्यावर टीका केली ज्यांच्यावर आरोप केले त्यांना बरोबर घेऊन सरकार बनवण्याचा जो शिवसेनेचा राष्ट्रवादीचा आणि काँग्रेसचा प्रयत्न चालू आहे तो जनादेशाचा अपमान आहे महाराष्ट्रावर अवकाळी पावसाचं संकट आहे अशा काळामध्ये सरकार स्थापन होणं लोकांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत असं भारतीय जनता पार्टीचं मत आहे त्यामुळे लोकशाही मार्गाने सरकार स्थापन झालं पाहिजे परंतु जे सरकार विभिन्न 
विचारधारेच एकमेकावर आरोप प्रत्यारोप केलेलं असं सरकार स्थिर सरकार कसं देऊ शकेल ही संपूर्ण जनतेमध्ये शंका आहे आणि जनतेच्या मनामध्ये संभ्रम असणं आणि जनता संकटात असणं ही परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे त्यामुळे सरकार स्थापन करायचं असेल तर कोणीही स्थापन करावं परंतु तातडीनं सरकार स्थापन करून या देशातील राज्यातील जनतेचे प्रश्न या महाराष्ट्रातील सरकारने सोडवावेत अशी आमची भूमिका आहे अभियंत्यांना अभिनेता बनवण्याचा नवीन पर्याय अभियंत्यांमध्ये कला आणि त्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी इन्फिनिटी इंजिनिअरिंग अकॅडमीतर्फे नवीन प्रयोग साकारण्यात येणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली स्पर्धा परीक्षांबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी यूट्यूब चॅनेल सुरू केलेले आहे अभियांत्रिकीच्या स्पर्धा परीक्षांचे माहिती स्पर्धा परीक्षांचा अर्ज कसा भरायचा स्पर्धा परीक्षांची तयारी कशी करायची काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे व्हिडिओ चित्रफिती या सर्वांची माहिती यूट्यूबवर चॅनेलमध्ये आहेत परंतु काही ग्रामीण भागातील अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना परीक्षांमध्ये रस नाही अशासाठी अभिनयाच्या क्षेत्रातील करिअरसाठी अभियंता ते अभिनेता पहिल्यांदाच नवीन प्रयोग इन्फिनिटी इंजिनिअरिंग अकॅडमीतर्फे सुरू करण्यात आला आहे हे ॲक्च्युली इंजिनिअर्स जेवढे लोक आहेत ना आपल्या महाराष्ट्रामध्ये हे इन्फिनिटी जी संस्था आहे ती इंजिनिअर्सच्या साठी एम पी एस सी यू पी एस सीच्या एक्झाम कंडक्ट करते त्यातून स्वप्नील बोर आणि गिरीश खेडकर ह्या सरांच्या सानिध्यात आल्यावरती एक संकल्पना रुजली की आपण काहीतरी करूया ह्या मुलांना गाईड करण्यासाठी किंवा यांना जास्तीत जास्त आपले हेतू जो आहे तो मुलांपर्यंत पोचवण्यासाठी काय करावं म्हणून हा इंजिनिअरसाठी एक स्टँडअप कॉमे स्टँडअप ॲक्टिंगची कॉम्पिटिशन घेऊया म्हणून म्हणून ते अभियंते अभिनेते म्हणून त्याला ते नाव दिलं त्याच्यामध्ये आम्ही दोन तारखेला ऑडिशन घेतली सत्तर ते ऐंशी मुलं आली होती ऑडिशनला त्यातून आम्ही पंचवीस सिलेक्ट केली आणि त्यातून हे एकवीस व्हिडिओ आता उद्यापासून एक 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 रिलीज होईल चौदा तारखेपासून औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी अन्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी खासदार साबळे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले आणि कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी लागू करावा याचे आदेश दिले त्याबद्दलची माहिती देण्यासाठी आज पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती औद्योगिक क्षेत्रात लागू झालेल्या नीम या योजनेत कामगारांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असून त्यांचे शोषण होत आहे या योजनेविरोधात देशातील कामगार संघटनांनी विरोध केला असून श्रमिक एकता महासंघाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे संघटनेच्या या लढ्यास माझा पाठिंबा आहे कामगारांना त्यांचे मूलभूत हक्क मिळाले पाहिजेत यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन भाजपाचे राज्यसभा खासदार अमर साबळे यांनी पिंपरी येथे पत्रकार परिषदेत केले देशामध्ये लेबर स्टँडिंग कमिटीचा मेंबर असल्यामुळे देशातील अनेक कामगार संघटनांनी जे मला निवेदन दिलं त्या संदर्भ त्यामध्ये सुद्धा नीम योजना ही मालक धारजिणी आहे आणि नीम ठेकेदार धारजिणी आहे अशा पद्धतीचे आक्षेप कामगार संघटनेने नोंदवले होते त्यामुळे श्रमिक एकता महासंघाने उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेला जो दावा आहे आणि त्या संदर्भातलं जे निवेदन आहे ते निवेदन घेऊन मी देशाचे कामगार मंत्री संतोष गंगवारजी यांना भेटलो आणि त्यांना वस्तुस्थिती लक्षात आणून दिली त्या संदर्भामध्ये राज्यसभेमध्ये प्रश्न सुद्धा उपस्थित केला आणि त्यामुळे माननीय केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवारजींनी नीम योजनेमध्ये जे समाविष्ट असणाऱ्या कामगारांना प्रॉव्हिडंट फंड लागू केला पाहिजे तो जेव्हापासून कामगार नीम योजनेमध्ये समाविष्ट होऊन काम करत आहे तेव्हापासून तो प्रॉव्हिडंट फंड दिला गेला पाहिजे तो दिला गेला नाही तर संबंधित ठेकेदारांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आलेले आहेत त्यामुळे केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी नीम योजनेच्या संदर्भामध्ये श्रमिक एकता महासंघाने जो प्रश्न उपस्थित केला त्याला जो प्रतिसाद दिलेला आहे आणि कामगारांना प्रॉव्हिडंट फंड लागू करण्याची जी भूमिका घेतलेली आहे त्याचं मी स्वागत करतो पुण्यातील लक्ष्मी रोड येथे गिरी सन्स यांनी महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे तेरा हजार स्क्वेअर फूटचे रेमंड्स दालनाचे शुभारंभ गिरी सन्सचे भागीदार अमित जैन व अशोक जैन यांनी केले रेमंड एक ब्रँड म्हणून मागील नऊ दशकांपासून सातत्याने जगातील दर उत्तम दर्जाचे उत्पादने ग्राहकांना देत आहे पुण्यातील गिरी सन्स येथे या रेमंडचे सर्व ब्रँड उपलब्ध आहेत गिरी सन्सच्या लक्ष्मी रोड दालनात रेमंड कस्टम टेलरिंगची सुविधा असून आपणास पाहिजे असलेले अचूक पोशाख मिळवण्यासाठी कस्टम टेलरिंग हा नवीन विभाग उघडला आहे 
आपल्या योग्य फॅब्रिक्स डिझाईन निवडण्यासाठी याची मदत होते आणि मोजमाप आपल्या घरी येऊन घेण्याची सुद्धा सुविधा येथे उपलब्ध आहे आज आपण लक्ष्मी रोडच्या रेमंड शोरूम मध्ये आलेलो आहोत हे हे शोरूम एक महिन्यापूर्वी नवीन ओपनिंग झालेलं आहे तर ह्या शोरूमचं नेमकं खासियत काय आहे आणि काय नवीन पुणेकरांना मिळणार आहे तर ह्या शोरूमचे मालक आहेत अमित जैन आपण यांच्याशी बातचीत करूया सर नमस्कार ये रेमंड का नया शोरूम लक्ष्मी रोड पे पिछले महीने दशहरे पे खुला है और ये रेमंड का सबसे बड़ा शोरूम है तेरह हज़ार स्क्वेयर फीट का तीन मंजिले का ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड जो मेन लक्ष्मी रोड के ऊपर में है यहाँ पे रेमंड की कंप्लीट रेंज वैरायटी अवेलेबल है सब बाकी शोरूम से यहाँ पे आपको रेमंड की सूटिंग शर्टिंग रेडीमेड्स की इनकी नई एथनिक रेंज जो अभी लॉन्च हुई है कुर्ता पजामा स्मार्ट कैजुअल शेरवानी ये कंप्लीट रेंज यहाँ पे अवेलेबल है इसके अलावा रेमंड जितनी भी बेड लेनन की रेंज बनाता है बेडशीट्स टॉवल्स ब्लैंकेट शॉल्स इसकी भी बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने नई रेंज इंट्रोड्यूस करी है लास्ट ईयर वो पूरी की पूरी रेंज यहाँ पे अवेलेबल है ये एक ये अकेला एक ऐसा शोरूम है जहाँ पर पूरी रेंज रेमंड जितना प्रोडक्ट बनाता है सब रेंज अवेलेबल होगी और यहाँ पर ज़्यादा फोकस हमारा कस्टम कस्टमर सेटिस्फैक्शन और शॉपिंग एक्सपीरियंस के ऊपर में फोकस ज़्यादा है कि कस्टमर को कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम सुविधाएं दी जाए उसको उसको शॉपिंग एक एक्सपीरियंस की तरह होए नहीं तो करके कि सिर्फ वो एक आके दुकान में माल खरीद के जावे ये हमारा मेन मोटो यहाँ पर है उनको जो सिंपल लोग जो है मतलब मिडल क्लास वाले लोग जो है उनके लिए आप क्या मतलब कर सकते हैं और क्या फ्यूचर का प्लानिंग है आपकी यहाँ पे रेमंड की पूरी रेंज अवेलेबल है रेमंड आज इनकी मेन रेंज शूटिंग शर्टिंग रेडीमेड जो है मिड प्राइस से लेके हाई एंड प्राइस तक पूरी रेंज आती है शूटिंग की इनकी तीन सौ से स्टार्ट होके इनकी थर्टी थाउजेंड रुपी रेंज तक की इनकी शूटिंग की रेंज आती है शर्टिंग दो सौ से लेके ट्वेंटी थाउजेंड तक की शर्टिंग इनकी आती है और रेडीमेड भी इनके अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं इनके पाँच ब्रांड आते हैं नेक्स्ट लुक ब्रांड जो इनके इकोनॉमी रेंज ब्रांड आती है जो 800 से 1200 सौ रुपये तक आती है फिर इनके हायर वैरायटी रेंज पार्क एवेन्यू रेमंड अपैरल और पार्क्स इनके प्रीमियम ब्रांड्स आते हैं तो और टाइम से टाइम हमने कंज्यूमर के लिए काफ़ी यहाँ पे ऑफर्स दे रखे हैं अभी दिवाली के सीज़न के अंदर में यहाँ पे पूरे रेंज पे रेडीमेड पे बाय टू वन फ्री की रेंज है आप तीन शर्ट लेने पे कोई भी आपको एक शर्ट आपको फ्री मिलेगी आपको शूटिंग शर्टिंग के ऊपर भी काफ़ी ऑफर्स इन्होंने अलग अलग ऑफर्स इन्होंने चला रखे हैं हमने स्टोर में ताकि कंज्यूमर को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो और सब कैटेगरी के कस्टमर को हम केटर करते हैं स्पेशली वेडिंग रेंज की पूरी रेंज है यहाँ पर कि वेडिंग सूट वेडिंग स्टिचिंग और कस्टमाइज टेलरिंग जो यहाँ पे ये रेमंड का वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमाइज टेलरिंग लाउंज है यहाँ पर कि पहली बार जो रेमंड ने ट्राई किया है कि यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस और स्टिचिंग पूरी अनाउंस होती है सर आप रेमंड के थ्रू इतनी अच्छी सर्विस दे रहे तो आप, 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 आपका अगला वाला विजन क्या रहेगा मतलब आप और ऐसे ही शोरूम बनाते जाएंगे और क्या है उसमें खासियत क्या रहेगी फ्यूचर ये ये हमारा सेकंड शोरूम है पहला शोरूम हमारा वाकड़ेवाड़ी पूना में है और ये हमारा सेकंड शोरूम है रेमंड का और आगे चल के भी हमारे और प्लान रेमंड के शोरूम खुलने के हैं आप सब से रिक्वेस्ट है कि एक बार यहाँ पे विजिट कीजिए एंड यू विल हंड्रेड परसेंट गेट सेटिस्फाइड कि आप जो भी खरीद के यूर पेइंग फॉर योर वैल्यू वॉट एवर यूर परचेज फॉर इट एक नज़र हेडलाइंस पर संपले पण तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भेड व्यासपीठ नमस्कार